เศรษฐกิจการเงินโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์งานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปโคราชครั้งที่10 5ถึง7สิงหาคมนี้ณ MCC h a l l เดอะมอลนครราชสีมาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะกับดิฉันทวีรัตน์จิรดิลกค่ะเช้าวันนี้วันพุธแล้วนะคะ6กรกฎาคมค่ะก็มีหลากหลายประเด็นที่เราต้องตามกันเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวลบลงไปนะคะวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อแต่ว่าเซติเมนต์ส่งมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะคะต้องย้อนไปดูค่ะว่าประเทศต่างๆในตลาดหุ้นเขาเป็นอย่างไรแล้วก็สะท้อนมายัางบ้านเราในเช้าวันนี้ที่ยังไม่เปิดตลาดกำลังจะเปิดตลาดแต่เอเชียส่วนใหญ่แดงก็คือลบกันไปนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นประเด็นหลักๆนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็คือราคาน้ํามันค่ําคืนเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของราคาน้ํามันหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือกรณีจากธนาคารกลางอังกฤษออกมาพูดถึงสเสถียรภาพทางด้านการเงินเขาออกในรายงานของเขาอะนะคะเป็นรายงานสเสถียรภาพทางด้านการเงินว่าตอนนี้เผชิญกับความท้าทายแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนหน้านี้ความกังวลใจเกี่ยวกับ Brexit มันมีมากหลังจากที่เราทราบผลโหวตใหม่ๆเป็นการเซอร์ไพรส์ตลาดหลังจากนั้นเป็นการคาดการณ์กันต่อว่าธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกก็น่าจะมีมาตรการออกมารับมือไม่ว่าจะเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าตลาดหรือว่าการดําเนินดอกเบีย้ยนโยบายดอกเบีย้ยต่ำนะคะอันนี้ก็ทําให้ตลาดคลายความกังวลไปนะคะมันเป็นเส้นพีคอย่างนี้แล้วก็ลงตอนนี้กลายเป็นว่าพอธนาคารกลางอังกฤษออกมาพูดอีกความตระหนกความกังวลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือมันไม่ได้สงบจริงๆมันก็กลับมาเป็นระลอกระลอกแบบนี้พอธนาคารกลางกิจออกมาพูดแบบนี้ประชุมบอกกับเมื่อคืนนี้ราคาน้ํามันก็ได้อิทธิพลจากเรื่องนี้แล้วก็มีการรายงานน้ํามันเ,เกี่ยวกับประเด็นน้ํามันนะคะว่าในจีเรียนะคะแล้วก็ซาอุดีอาระเบียมีการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วในกลุ่มโอเปกมีกําลังการผลิตน้ํามันเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 240,000 บาร์เรลต่อวันความกังวลใจเกี่ยวกับอุปทานน้ํามันที่มันล้นตลาดอยู่แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะก่อนหน้านี้นี่ก็มีกระแสอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอุปทานที่มันล้นตลาดเนี่ยมันล้นนะราคาน้ำมันถึงดิ่งลงไปแต่หลังๆดูเหมือนว่าเราจะคลายกังวลใจน้ําหนักในเรื่องนี้จะเบาบางลงตอนนี้ประเด็นเรื่องนี้ถูกฉุดขึ้นมาอีกถูกดึงขึ้นมาอีกครั้งจากกรณีของในจีเรียและก็ซาอุดีอาระเบียที่เขาผลิตน้ํามันได้เพิ่มขึ้นน่ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นหลักๆ2เรื่องธนาคารกลางอังกฤษที่เขาพูดประเด็นเสถียรภาพทางด้านการเงิน2คือราคาน้ํามันที่ดิ่งตัวลงไปเมื่อวานนี้อย่างตัว WTI หรือ NYMEX นี่ลงไปถึงประมาณ 5% ด้วยกันนะคะเพราะเขากังวลว่าอุปทานหรือปริมาณน้ำมันที่มันล้นตลาดจะล้นมากขึ้นนั่นเองดังนั้นอเมริกาหุ้นอเมริกาเมื่อวานนี้ก็ปิดตัวลบนะคะหุ้นของฝั่งยุโรปก็ลบลงไปความกังวลใจมีอยู่ค่อนข้างเยอะสะท้อนมายัางทางด้านของตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้เปิดมาส่วนใหญ่แล้วก็ลบนะคะก็มีการเทขายทํากําไรกันไปบ้างหลังจากที่บวกกันมาหลายวันติดต่อนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีความกังวลดังนั้นเซนติเมนต์ส่งมาตั้งแต่กลางคืนแล้วนะคะว่าภาพมันแดงมานะเช้านี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อหุ้นไทยเอเชียจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะ <coughs> เราคุยถึงน้ำมันไปแล้วว่าลงนะคะต้องดูทองคำเพราะทุกๆครั้งที่มีความผันผวนเกิดขึ้นทองคำนี่ถือว่าได้รับอน,นิสงส์เม็ดเงินจะย่อกย้ายเข้าไปอยู่ในกลุ่มของสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงหรือคืนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะคะทองคำสุถูกมองเป็นเซฟเฮเว่นก็คือสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่มีความวันไหวความไม่ชัดเจนความกังวลใจเกิดขึ้นทองคําก็จะบวกขึ้นมาอย่างเมื่อวานนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะราคาทองเนี่ยเคยไปสูงสุดที่ประมาณ1นึ่งพันสามร้อยห้าสิบแปดลงมา 1,330 กว่าเหรียญน,นะคะล่าสุดวันนี้ล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะขึ้นไปทะลุไฮเดิมซึ่งคือ1358ตอนนี้1367นะฮะ 1,367 เหรียญด้วยกันสำหรับตัวโกลด์สปอตก็คือราคาทองในต่างประเทศเวลาจะเข้าบ้านเราต้องคุณด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก่อนแล้วก็ค่อยเป็นราคาทองในบ้านเราราคาทองต่างประเทศตอนนี้ 1,367 เหรียญนะฮะจริงๆแล้วมีบางจังหวัดดีดขึ้นไปถึง 1,371 เหรียญด้วยกันโอ้โหดีดขึ้นมาค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนบาทอ่อนด้วยตอนนี้35บาท24สตางค์ถึง35บาทสะ <coughs> 31สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแปลว่าถ้าไ
ในฐานะผู้บริหารของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทยอดเยี่ยมนะครับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยนิตยสารการเงินการธนาคารประจำปี 2,559 ครั้งนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับและเป็นความดีใจของพนักงานพวกเราทุกคนนะครับที่จะเป็นกำลังใจที่ให้พวกเราเดินหน้าต่อไปนะครับที่ประสงค์อยากจะเป็นบริษัทเคมีพันธุ์ชั้นนำเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไปครับผมขอบคุณครับ